மாமா போயிட்டு வாங்க டாடா உட்காந்து <laughs> 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 தண்டனை <laughs> 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 நீங்க காட்டுற அக்கறை எல்லாம் என் உடம்பு மேலதான் ஏன்னா சந்ததியை கொடுக்கத்தான் பெஞ்சாதி சந்தோஷத்தை கொடுக்க ஆசனாய் இது உங்க குடும்பத்தோட ஜாதகம் அதுக்கு நீங்க அடிமை இப்படியே பிடிவாதமா பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்னைக்குத்தான் புருஷ மனைவியா வாழ போறோம்னு தெரியலையே இனிமே இன்னொருத்தி உடம்ப பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க இப்பவே இந்த நிமிஷமே இந்த வெளிச்சத்தை பத்தி கூட வைக்கப்படாம உங்க முன்னால நிக்க தயாரா இருக்கேன் என்ன சொல்றீங்க நான் புடவ மாத்திரம் கொஞ்சம் வெளியே போறீங்களா உன்னோட முட்டாள்தனமான பிடிவாதத்தினால நீ கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய காலம் வரும் இப்ப மட்டும் பாடிக்கிட்ட இருக்க ஓகே லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி தூங்கிட்டியா ஆமா லக்ஷ்மி மொட்ட மாடு வேஜ பக்காலம் வச்சிருக்கேன் அங்க போய் தூங்கலாவா மொட்ட மாடு தூங்கினா உடம்புக்கு ஆகாதுங்க இங்கே படுத்துக்கலாம் ஒரு புரியவே மாட்டேங்குது தூங்கறதுக்காக கூப்பிடுறேன் என்ன <laughs> 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 மனசுல அப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்கா ஏன் இருக்காது உன்ன மாதிரி பிகு பண்ற பொம்பளைங்க இருக்கிறதுனாலதான் என்ன மாதிரி யோகியமான புருஷங்களா கெட்டு போறாங்க அந்தான் டூர் போறேன் அங்க எத்தனையோ கழுதுங்க அப்பாடா இனிமே எனக்கு ரெஸ்ட் உங்க தொந்தரவே இருக்காது நிம்மதியா இருக்கலாம் நான் ஒரு மடைய ஆபீஸ்ல மேனேஜர் டூர் போறான்னு சொன்ன உடனே அவன் கையில கால்ல விழுந்து என் பொண்டாட்டி கூட வரா அப்படி உனக்கு சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கணும் பாரு எனக்கு இது ஒண்ணு இன்னும் ஒண்ணு என் புத்தி நான் சாமியார போயிருக்கலாம் ஏடா பாரு மருந்துல <laughs> 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 என்ன வேணும் வேணுங்கறத கேட்டா குடுத்துறவா போற சாப்பிட்டாச்சா புருஷனுக்காக காத்திருந்து சாப்பிட தான் குடுத்து வைக்கல யாரே எதிர்பார்க்காம திருப்தியா சாப்பிட்ட அப்படியா நான் இனிமே தான் சாப்பிட போறேன் அதுவும் எனக்கு வேண்டியவங்க ஊட்டி விட போறாங்க அதுல என்ன சுகம் தெரியுமா என்ன பங்கஜம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்க போறியா நான் வெளியே போயிட்டுமா ஏ நீங்க என்ன அண்ணியரா நான் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கும் போது நீங்க இருக்க கூடாதா இத பாருங்க எனக்கு உங்களோட வேற எதுவும் முக்கியம் இல்ல 
ஈட்டா கேட்டியா நான் இப்ப எங்க யாருகிட்ட இருந்து பேசுறேன்னு தெரியுதா ஓ தெரியுமே சின்ன வீட்ல இருந்து பரவாயில்லையே புரிஞ்சுகிட்டியே ரொம்ப சின்னவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கீதா கோபத்துல போனை கீழே வச்சிராதே இன்னும் கொஞ்சம் பேசும் ஓ தாராளமா என்ன வேணாலும் பேசலாம் முதல்ல வேலைக்கு உன் கையால ஒரு டம்ளர் பால் கூட எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு இப்ப நான் பார்க்கடலையே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கரையிலே நில்லுங்க அலை அடிச்சுக்கிட்டு போயிட போகுது ஆபத்து ஆபத்தா அலை அலையா ஆனந்தமும் கிளர்ச்சியும் அலைமோதிக்கிட்டு இருக்கு அலை நம்பர் ஒன் பங்குஜயம் பக்கத்துல வந்து உட்கார அலை நம்பர் டூ எனக்கு வருடி கொடுக்குற அலை நம்பர் த்ரீ சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் போதுமே உங்க பிரதாவா இப்படி குடும்ப அந்தரங்கத்தை தண்டோர போடுறவங்க உங்களை தவிர வேற யாரும் இருக்க முடியாது அதுவும் மனைவி கிட்ட இது சுத்த வேட்டுத்தனம் வீட்டுக்கு வழி தெரிஞ்சுதா வரக்கூடாது அவ எப்ப வர்றாளோ அப்ப வரட்டும் நீ போ உன் வேலையை கவனி சொல்லிக்காம போறது என்ன பழக்கம் எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போகணும் லக்ஷ்மி நம்ம ரெண்டு பேரும் அடுத்த ட்ரெயில ஊருக்கு போய்க்கலாம் நான் போய் ரெண்டு ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுறேன் அல்ல நான் சொல்றத கேளு நீ அங்க போக வேண்டாம் ஆமாங்க இப்படி நீங்க ஆத்திரத்தோட போனா மனஸ்தாபம் தான் அதிகமாகும் நான் போய் அந்த மாட்டு பேசிட்டு வந்துடுறேங்க நீ போய் என்ன பேச போற இல்ல பேசிட்டா என்ன பிரயோஜனம் கீதா இப்படி ஒரு கேவலத்தை மறைச்சு நம்ம எல்லாரும் ஏமாத்தி இருக்காங்களே அதுக்காக அவங்க நம்ம கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் கேட்க மாட்டாங்க கேட்க வச்சுட்டா நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் வரேன் அண்ணே போறதுக்கு முன்னால ஏன் முடிவை தெரிஞ்சிட்டு போ முடிவு என்ன இனிமே எந்த காலத்திலேயும் நான் அந்த வீட்டுக்கு திரும்பி போக மாட்டேன் இந்த பாருமா இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசவே கூடாது சரி வேற மாதிரி பேசுறேன் எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்து விவாகரத்து அவசரப்படாத கீதா அவர்கிட்ட பேசுற விதமா பேசினா தன்னோட தப்ப உணர்ந்து பாருமா அண்ணி நான் எப்படி எப்படியோ பேசி பார்த்தேன் அவர் திரும்ப வழியை காலம் எனக்கு நிம்மதி இல்ல இனிமே இதை தவிர வேற வழியே இல்ல என்னங்க பேசாம நிக்கிறீங்க உங்க தங்கச்சி பேசுறது நல்லா இருக்கா லட்சுமி என் தங்கச்சியை பத்தி எனக்கு தெரியும் இதுதான் முடிவுனா அதுக்கு சம்மதிக்கவும் எனக்கு தெரியும் கீதா உன்னோட பிடிவாதத்துல எப்பவுமே ஒரு நியாயம் இருக்கும் அதனால இப்ப நீ பேசினது எனக்கு அதிர்ச்சியை கொடுக்கல அன்னைக்கு உன் கல்யாணத்துக்கு நான் அவசரப்பட்ட அது நியாயங்கிறதுக்காக நீ கட்டுப்பட்ட இப்ப நீ அவசரப்படுற நான் கட்டுப்படுற கடைசியா கேட்கிற உன்னோட முடிவுல வெளிப்படையா சொல்றத பத்தி எனக்கு ஆட்சேபனே இல்ல ஹலோ மிஸ்டர் ராம்நாதன் ஹலோ வாங்க வாங்க ஒண்ணு <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்றீங்களா சொல்லாம கொள்ளாம புருஷன் வீட்டை விட்டு ஓடி இருக்கா அவளை கண்டிக்கல எனக்கு புத்தி சொல்ல வந்திருக்கீங்களா மிஸ்டர் ராம்நாதன் நீங்களும் கொஞ்சம் நியாயமா பேசணும் அவ சொல்லாம வந்துட்டானா அதுக்கு காரணம் இருக்கே ஆமா அவகிட்ட போன்ல என்ன பேசுனீங்க எங்க இருந்து பேசுனீங்க அது என் பர்சனல் மேட்ரு உங்க தங்கச்சி விஷயத்தை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ஆஹா அப்போ இந்திய ஜனநாயகத்தை பத்தி பேசுவோமா என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் ராம்நாதன் அப்புறம் தாராளமா வேற யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் 
வேணும்னா நானே நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கொடுக்கிறேன் என் தங்கச்சிக்கு நீ மாப்பிள்ள பார்த்து கொடுக்கிறியா என்ன திமிர்ந்து அந்த வார்த்தை பேச பரிஞ்சுங்களா <laughs> அவ இந்த வீட்டுக்கு வாட வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க என்ன குறை இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு அவ வெளியே போயிருக்கணும் எது நியாயம் எது முறையில நீ தெரிஞ்சவனா இருந்தா முதல்ல உன் தங்கச்சி இழுத்துட்டு வந்து இங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பேசு போ என்னப்பா உன் கேவலத்தை மறைக்கிறதுக்கு நான் எப்படி நடிச்சேன் என்னென்ன மாதிரி பேசணும் பாத்தியா நல்லவங்களை எல்லாம் வாய்ப்பு சாம திட்ட வச்சுட்டியடா உன்னை பெத்த பாவத்துக்கு இன்னும் நான் என்னென்ன தண்டனைகள் அனுபவிக்க போறனும் 